ባለብዙ የሞገሳስም ባለቤት ነው በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ የገበያ ላይ ስኬትን እንደሱ የተቀዳጀ የለም የሚሉ ብዙ ናቸው ተጽኖ ፈጣሪነትና ተወዳጅነት በጁ ከርመዋል ውዝግብና ሞደቅ መነሳቶችም በዚያ ሁለት ቴዎድሮስ ካሳሁን ቴዲአብሮ ኢትዮጵያ የተሰኘ አልበሙ በሚለቀቀበት ዋዜማ ሆነን የዜማ ደራሲ የግጥም ጻፊ ሙዚቀኛና በጎ አድራጊውን ቴዎድሮስ ካሳሁንን በመድረክ ስሙ ቴዲአፍሮን ሙያዊና ተዛማጅ መንገዱን ልንቀኝለት ወደናል ሁሉም ግዙፍ ነገር አነስተኛ ጀማሮ አለውና አመታትን ወደ ኋላ ነው ወነጨፋለን የማይረሱ የሙያ ዘመን ነቆጦቹን አጉልተን እንዳሰሳለን ይህ ጉዳይ ገላጭ ነው በኢትዮጵያውያን የዘመን አቆጣጥር 1968 ሐምሌ 7 ቴዎድሮስ ካሳሁን ግርማሙ ወደዚች ዓለም ተቀላቀለ የፖሊስ ኦርኬስትራ መድረክ መሪ ገጣሚና በኋላም ጋዜጠኛ ከነበሩት አባቱ ካሳሁን ግርማሙና የዚያው ኦርኬስትራ ተወዛዋዥ ከነበሩት እናቱ ጥላ ያራጊ ተወለደው ቴዎድሮስ በተሰቡ ለኪነ ጥበብ ካለው ቅርበት አንጻር በሱ ዝንባሌ ላይ ላይ የሚያሳድረው ተጽኖ የሚገመት ነው ሆኖም የቀደመ የኪነ ጥበብ ጥረቶቹ ካባቱ ክልከላ ያመለጣል ነበሩ አባቱ ቴዎድሮስ ሙዚቃውን የሙጥኝ እንዲል ፍላጎት አልነበረች እንዳቀጣሚው ደግሞ ሙዚቃ ላይ እንደገፋበት ብዙ ፍደስተኛ ነበር እሱ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሙዚቃ ህይወት እሱ በሚያቀው ለምድ ለብዙ ነገር የተከለጠ ህይወት ስለሆነ እሱ በፈቀደው መንገድና እሱ በመረጠልኝ ነገር ስለላይኩ እንደስተኛ አልነበረም ባናሳ የሰፈረ የኪነ ጥበብ ቡድኖች የተጀመረው የቴዲና የሙዚቃ ትውቅ ወደ ምሽት ቤቶች መድረክ ከዚያም አልፎ አፍሮ ሳውንድ ወደሚባለው የሙዚቃ ባንድ መሸጋገር ሲጀምር ገና 20 አመት እንኳን በቅጧል ሞላውም ነበር አፍሮ ሳውንድ ባሁን ጊዜ ኢትዮጵያ አሉኝ የምትላቸው እጅ ወርቅ አቀናባሪዎች መካከል አብዛኞቹ የነበሩበት ባንድ ነው ኤልያስ መልካ ግሩም መዝሙር ዳግማው ያሊ ሁናን ተሙሉ በዚህ ባንድ ውስጥ ከነበሩት መካከል ናቸው ከዚህ ባንድ ጋር በነበረበት ወቅት ነበር የኋላ መታወቂያው የመድረክ ስሙ የሆነው አፍሮን በመጨመር ቴዲ አፍሮ የተሰኘው ቴዲ አፍሮ ወደ ገበያ የወጣ የመጀመሪያ አልበሙን ላድማጮች ጀባ ያለው በ1993 ዓ.ም ምረት ነው አቀናባሪው ኤልያስ መልካ ሲሆን አሳታሚው ናሆም ሪከርድስ ነበር ከዚያ በፊት ዳዊት መለሰን ለመሰሉ ዘፋኞች የሰጣቸውን የግጥምና የዜማ ስራዎች ሳንረሳ የመጀመሪያ አልበሙ መጥሪያ አቦጌዳ ሲሆን ለደርዘን የተጠጉ ሙዚቃዎቹ ያድማጭ ጆሮ ለመቆጣጠር ግዚያ አልፈጀባቸው ልጅነት አላት ለማልማሽ ሞናሊዛ ባይገርምሽ የመሰሉ የበሰለ ግጥምና ቶሎ ከቀልብ ግድግዳ ላይ ታትሞ የሚቀሩ ዜማ ያላቸው ስራዎች በመላ ኢትዮጵያ ከቴፕ የማይወጡ ተወዳጅ ስራዎች ለመሆን አጭር ጊዜ ብቻ ነበር የፈጀባቸው ቴዲ የመጀመሪያ አልበሙን ስኬት በሚያጣጥመበት አፍታ ግን ከመጀመሪያ ወዝግቡ ጋር ሊተዋወቅ ግድ ሆነ ወዝግቡ ደግሞ AIT Records ከተባለ የሙዚቃ ሳታሚ ጋር ነበር ጉዳዩ እንዲ ነው AIT Records ቴዲ ገና ባልታወቀበትና አፍላ ዘፋኝ በነበረበት ሰዓት 11 ሙዚቃዎችን አሰርቶት ነበር ቴዎድሮስ ካሳሁን ቴዲ የሚል ስያሜ ያለው ይሄ አልበም በኤክስፕረስ ባንድ አጃቢነት በዳዊት መለሰ አጋጅነት የተሰራ ነው ቴዲ ለዚህ ስራው የተከፈለው ገንዘብ 10 ሺህብር እንደማይሞላ ይነገራል ገፍተሽ ሊንገላ ስትይጠላሁሽ ስትለምጂ ከሌላ ማዘን መጨነቁ መከፋትን ትጪ ከሰው ተላምቱ 
አልበሙ ከዛሬ ነገ ይወጣል ተብሎ ሲጠበቅ ቴዲ አቡጌዳ አልበሙን ሰርቶ ለገበያ አበቃ ኤአይቲ ሪከርስ ደግሞ የቴዲ ስም ጣሪያ በነካበት ሰሞን ቴዲ አፍሮ በአፍላ ድምጹ ያዘመው የመጀመሪያ አልበም እንሆ በሚል ማስተዋቂያ ስነገረ ቴዲ የኤአይቲ ሪከርስን አድራጎት የተቃወመው በወቅቱ ካለኝ ብቃት ጋር የማይወዳደሩ ስራዎች ያሉበት አልበም ነው መውጣት በነበረበት ሰዓት ሳይወጣ ቀርቶ አሁን መውጣቱ ትክክል አይደለም በሚል ነበር በአቶ አማናድ ነው የሚመረው ኤአይቲ ሪከርስ በበኩሉ ስራዎቹ አሁንም ብቃት ያላቸው ናቸው በቀደመው ጉላችን መሰረት ለገበያ የማብቃት መብታለኝ በሚል ሊተቃለል በሚችል መልኩ ተሟግቷል የሆነ ሆነና ሁለቱ የቴዲ አልበሞች ጎን ለጎን ለመስማት ያገዳቸው ነገር የለም ዘጊቶ ከወጣው አልበሙ ውስጥ ዋዘንድሮ ሌቦ ሀገሬ ጉድ ሰራችኝ አይነ ስራዎች የተካተቱበት ነበር አስራዘጠኝ ዘጠና ሰባት የፖለቲካ ትኩሳት በሀገሪቱ የጋመበት ገዢ ይያድግና ተቃዋሚው ቅንጅት ላንድነትና ለዲሞክራሲ በተለይ በኋላ ላይ ነገሮች ሳይበላሹ ሰላማዊ በሆነ ምርጫ ሰሞን ፍልሚያ ውስጥ ነበሩ ቅንጅት ላንድነት ለዲሞክራሲ ፓርቲ የከተማ አከባቢዎችን ምራጮች ቀልብ የገዛበት ብዙ ሚሊዮኖች በወቅቱ 14 አመት ይሙላውን የኢሃዲጋ ገዛዝ በመርጫ ካርድ ለመሸኘት የተጉበት ሰሞን ነበር ለማለት ያስደፍራል በዚህ ግለት መካከል ታዲያ ወትሮ በተቃራኒ ጾታ ውብ የፍቅር ትርክቶች የሀገርና ፍቆት አጃቢ ዜማዎች የሀገር ባለውለታዎችን አወዳሽ ሙዚቃዎቹ የሚታወቁ ቴዲ አፍሮ የመርጫው ቀን ጥቂት ሳምንታ ሲቀሩ በራሱ አቆጣጥር ሁለተኛ አልበሙን በገበያ ላይ አዋለ ራሱ ያስተሰሪያል ሲሆን በቅንብሩ ዳዊት ጥላሁንና ኤልያስ መልካን ይመስሉ አቀናባሪዎች የተሳተፉበት ነበር ያስተሰሪያል ፖለቲካና ማህበራዊ ጉዳዮች በልዩ ሁኔታ የተዳሰሱበት ቲዎድሮስ ካሳሁን ከተለምዶ የሙዚቃ ውዶች ራሱን አራምዶ በአዲስ አይን እንዲታይ ያደረገው አይነት ስራ ነው ይላሉ ብዙዎቹ ያስተሰሪያል የሚለውን ዜማ ነጥለን ብናይ ፖለቲካዊ ክስተቶችን የሚያነሳሳ ይቅርባይነትን የሚሰብክ የለውጥ ዝማሬ ነው ያስተሰሪያል አልበም የቤት ውስጥ ሹክሹክታ የነበረውን የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት የፈጠረውን ስለልቦናይ ውድመት በተፋቃሪዎች ተምሳሌት ያቀረበ ምን ነበር ከአብድሃላክ በሚለው ሙዚቃ ኡኡታይና እቴጌን የመሰሉ ሙዚቃዎች በደልና ሪታን የሚወክሉ ፍትህና መክንዮን ጠያቂ ስራዎች ሆነው በህزب ቤት ከመቅስበት ተቆጥሯል ለውጤና ፍቃቸው ህዝቦች የሚያስተጋቡት ያደባባይ ዜማ የሆነው ያስተሰራል አልበም ሰላማዊ ጅማሪዎች በኃይል ርምጃ ሲመክኑ አንድ ጠረጴዛ ከበው ሲሟገቱ የነበሩ ፖለቲከኞች አንዱ አሳሪ አንዱ ታሳሪ ሲሆኑ ሁሉም እንዳል ነበር ሲቀር ለዘፋኙ ለቴዲ አፍሮም ቢሆን ጦስ ይዞ መምጣቱ አይቀሬ መሆኑ የሚያሳዩ ፍንጮች ብቅ ብቅ ማለት ጀመሩ
ጉዳይ ገላጭ ሲመለስ ገስታለች ተባለችው የቴዲ ማኪና መሆኗ ነው አላ በ20 ሜትር ርቀት ላይ ሆኖ ነው የሚመለከት የነበረው ከምሽቱ 7 ሰዓት ነው ሶስት መኪናዎች በ20 ሜትር ርቀት እየበረሩ ሲሄዱ መልካቾን ለይቶ ማወቅ በጣም አስቸጋሪ ነው ያስተሰረ ያለን ጨምሮ አራት ሙዚቃዎች በመንግስት ሬዲዮና ቴሌቪዥን እንዳይለቀቁ በእግዚአብሔር ተደርጓል። የኋላ የኋላ ሸገር ሬዲዮን የመሰሉ ጣቢያዎች ካለፋ ገደም ቢያስደምጡትም እነዚህ ሙዚቃዎች በኢትዮጵያ ሬዲዮ FM 97.1 ፋና ሬዲዮና መሰል አፈ መንግስት ተቋማት በፍጹም መለቀቅል የለባቸው ሙዚቃዎች መዝገብ ላይ የተቀመጡ ናቸው። ይክልክል ግን በተቃራኒው ቴዲ በህዝብ የበለጠ እንዲደገፍና እንዲወደድ አደረገው ያስተሰረ ቴዲ ከመደበኛው ባለተሰጠው ሙዚቀኝነት ቦታ ወደ ህዝብ ተበቃነትና የለውጥ ቀንዲልነት የተሽቀነጠረበት የተጽኖው ፈጣሪነት ካባ ያገኘበት ነው ማለት ይቻላል በፖለቲካኛ ደንብ ያዩትም አልጠፉ እርሱ ደፍሮ ፖለቲካኛ ነኝ ማለት ባይወድም ፖለቲካኛ ነኝ ወይ በየህ ነበር ዘል አውቄ ዘል ልቁብሽ መስልሽ እኔ ፖለቲካኛ እናኝም ብልኮ መሆን አልችልም ምክንያቱም እኔ ከለከላ መጀመሪያ ዘፋኝ ነኝ አኔ ዘፋኝ በመሆኔ እስካሁን ዘፈን እንደምሰራ ነው ማቀው እና በዛ ስሜት ነው መረዳው አይ ነገር ቴዲ ንስቲ መንግል ላይ ሰው ምንድነው ቴዲ ብትያችሁኩ ዘፋኝ ነው ብለሽ ቴዲ አፍሮ ቀጣይ ተግባሩ በአለም ዙሪያ ለሚኖሩ ኢትዮጵያን የሙዚቃ ዝግጅቱን ማቅረብ ነበር በ14 33 ኮንሰርቶችን ከሰራ በኋላ ቆይተውን የሚያሳይ ዲቪዲና ወደ ሀገር ቤትን የመሰሉ አዳዲስ ነጠላ ዜማዎችን ጨምሮ ለቀዋል ተቀምት 1999 ለቴዲ አፍሮ አድናቂዎች የኋላ የኋላ አስደንጋጭ የሚሆን ዜና ውስጥ ውስጥን ተሰማ ቴዲ አፍሮ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሎ ተሰማ ምክንያቱ ደግሞ ከሁለት ቀናት በፊት ደግ ይበልጣል የተባለ የጎዳና ተዳዳሪ በመኪና በመግጨት ከገደለ በኋላ ተሰውሯል የሚል ነው በወቅቱ በ50 ሺህ ብር ዋስ የተለቀቀው ድምጻዊ በሚሊኒየም ዋዜማ በነጠላ ዜማ ሀገሩን አስጨፍሮ የጅማና የጊዮን ሆቴል ኮንሰርቶችን እንዳገባደደ ድንገት ረቡ ሚያዚያ 8200 ዓመተ ምህረት ዋስትናው ተነስቶ ወደ ማረፊያ ቤት ተወሰደ በመቀጠል የሆነው ሁሉ የሚሊኒየም ትኩረትን የሳበ የፍርድ ቤት ትይንት ነበር ጉዳዩን የሚያስችለው ፍርድ ቤት ባድማቂዎች በመጨናነቁ መጠኑ ከፍ ያለ ስነ ስርዓት አስከባሪ ማሰማራት ለቀጣይ 8 ወራት ግድ ሆኖ ነበር የተለያዩ የችሎት አዳራሾች ለመለወጥ ፍርድ ቤቱም ተገድዋል ቴዲ አፍሮ ወንጀሉ ተፈጸመ በተባለበት ቀን በቦታው እንዳልነበረ ንጹህ እንደሆነ ለፍርድ ቤቱ በመናገር በወቅቱ ተከራክሯል አቃቢ ግበበክሉ የሰውና የሐኪም ማስረጃዎችን አቀርቦ ተከራክሯል በሰውና በሐኪም ማስረጃዎች ላይ የነበሩ የቀንና የፍሬ ነገር መጣራሶችን በማንሳት ድምጻዊው ንጹህነቱን ለማመላከት ጥሯል። በወቅቱ ጉዳዩን ከታደሙ የሕግ ባለሙያዎች መካከል በፍርድ ችሎቱ ጊዜ የነበሩ ክፍተቶችን በተለያዩ መድረኮች አስረድተውም ነበር። እንግዲህ ሶስት ነው የተቆጠሩት የአይን ምስክሮች ሶስት ናቸው። አንደኛው ምስክር ጣፍቷል ተብሏል። አልቀረበም። የመጀመሪያ ምስክር አመሰካከር በቤተ መንግስት አከባቢ ሶስት መኪኖች ጎን ለጎን ይሄዳሉ ሶስት መኪኖች ይቺ አረንጓዴ መኪና ገስታ ልጅ ተባለችው የቴዲ መኪና መሆኗ ነው አላ በ20 ሜትር ርቀት ላይ ሆኖ ነው የሚመለከት የነበረው ከምሽቱ 7 ሰዓት ነው ሶስት መኪናዎች በ20 ሜትር ርቀት እየበረሩ ሲሄዱ መልካቾን ለይቶ ማወቅ በጣም አስቸጋሪ ድረጣሪው ውስጥ የሚያስገባ ሁለተኛው ደግሞ ሰውየው ጠጥቶ ከሁለተኛ ጓደኛው ጋር ነው መንገዱን ሲያቋረጥ የነበረው ማቹ 
ሲያቋረጥ ወድቆ ነው ወደቀ ይወርቃል በወደቀበት ቻርጋ ደ መኪና ገጨች ሁኖ ነው የሚለው ዝላይ ሁለተኛው ሰው የት እንደደረሰ ማናቸው ማይናገሩ ሶስተኛው ምስክር ፕላን ያነሳው መስካሪ ነው ፖሊስ ነው በዛ መስካከር ላይ ተጠርቶ የመጣ ነው ሲድ ራሱ ወደ ካዛንቺስ መንገድ ጭንቅላቱ እግሩ ወደ 4 ኪሎ ወርቆ አይቻል ወሬሳውም ብሏል ቀደም እንግዲህ ተደፍጥቷል በኔ በኩል ተደፍጥጦ ነው ፎቶ የተነሳው ሬሳው ቃና ተብሎ ነው ትዝ ቃና ከተዋለች ሙሉ ነው ማለት ነው ዳዩ የበለጠ ትኩረት መያዝ የጀመረው ግን ጉዳዩን በሚያስችሉት ዳኛ ለኡል ገብረ ማርያምና በቴዲ አፍሮ ጠበቃ አቶ ሚሊዮን አሰፋ መካከል በነበረው አተካራ ሰበብ ነው አቶ ሚሊዮን ዳኛው ከዳኛ ስነ ምግባር ውጭ የሆነ የስነ ስርዓት ጸሎቶችን እየፈጸሙ ነው የደንበኛይ ንጹህነት የሚያሳዩ ማስረጃዎች ሆም ብለው እየተላፉ ነው በሚል ዳኛው ለመክሰስ እስከመዛት درس ሆነ ነበር የነና ሐሳባቸውን በወቅቱ ተወዳጅ በነበረው ያዲስ ነገር ጋዜጣ ላይም አውጡ ድንገት ግን ጉዳዩን መስመሪያ ሰዓት የመሰለ ነገር ተፈጠረ ጠበቃ ሚሊዮን አሰፋና የአዲስ ነገር ጋዜጣ አዘጋጅ መስፍን ነጋሽ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደረገ ጋዜጠኛ መስፍን ነጋሽ ብዙም ሳይቆ ይተለቀቀ የቴዲ ጠበቃ ግን ሃቅን እንዲታሰሩ ተፈረደባቸው እንሄን እንሄን የመሳሰሉ ትይንቶች የፍርድ ሂደቱ ቴዲ ቀድሞ በሰራቸው ስራዎች የተነሳ ለመቅጣት የተቋቋመ የበቀል ችሎት እንጂ በርግጥ ሰው በመግደሉ የተከፈተ ጥነኛ የፍርድ ችሎት አይደለም በሚል እንዲብጠለጠል ምክንያት ሆኗል ቴዲ አፍሮ የመጨረሻው ንሳኔ እስኪያገኝ 13 ጊዜ ያክል ፍርድ ቤት ተመላልሷ በእነዚህ ጊዜያት ሁሉ ቴዲን እንደ ነፃነት ታጋይ የሚያድናቂዎች የፍርድ ቤቶችን ቅጽር ማጨናነቃቸውን ቀጥለዋል በወቅቱ የሚወጡ መጽሔቶችና ጋዜጦች ሙዚቀኛውን የሚመለከት ዘገባ ካላስቀደሙ የማይነበቡ እስኪመስል ድረስ ጉዳዩን እየተከታተሉ ዘግቧል ምናልባትም በኢትዮጵያ የፍርድ ቤት ታሪክ በዚህ ደረጃ በተከታታይ በሀገር ውስጥ ሆነ በውጭ መገናኛ ብዙሃን የገፍ ትኩረት ያገኘ ግለሰባይ ጉዳይ የቴዲ አፍሮ ችሎት ሳይሆን አይቀርም ቴዲ አፍሮ በቁጥጥር ስር በኋላ በስምንተኛው ወር ፍርድ ቤቱ በተከሰሰበት ወንጀል ጥፋተኛ ነው ሲል በየነ ዳር 26 2001 ዓ.ም ምረጥ የፌደራል ፍርድ ቤት ስምንተኛ የወንጀል ችሎት ድምጻዊ ቴዎድሮስ ካሳሁን በ6 አመት እስር እንዲቀጣ አብሮም 18 ሺህ ብር እንዲከፍል ፈረደበት የካቲት 11 2001 ዓ.ም ምረጥ በጉዳዩ ላይ የግባኝ ከተጠየቀ በኋላ ፍርድ ቤቱ ቅጣቱን ወደ ሁለት አመታት ዝቅ አደረገ ቴዲ አፍሮ ባድናቂዎቹ ከተከበበበት ወርቃማ መድረክ ብቻውን ወደሚያሳልፍበት እስር ቤት ሊዮር ድግድ ሆነ የ482 ቀናት ቆይተውን በቃል ለቲ እስር ቤት ሃ ብሎ ጀመረ በቀጣይ ክፍል سنገናኝ ጋፍ ጀቹላ ነሞ ኢሰጀልቀባቲ ሐውይቶታ ሲርነ ነፍጠኝዮታ ሐውይቶታ ሲርነ ገብሮን ፈቶታ